ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد حول تركيب مضخة الماء المنزلية لزيادة ضغط او لا بريسيون في المنزل ديالك او مثلا بغيت تركبها في البئر هذه المضخة صغيرة الحجم اللي الثمن ديالها ما كيتعداش 45 اورو يعني 45 دولار 9000 ريال مغربية مناسبة لجميع الفئات هذه المضخة اللي ما كيتعداش العلو ديالها 40 متر وكتجر على السحب كتجر على سبعة الامتار وبعجلة اخواني غادي نعطيكم بعض الملاحظات على هذا المضخة اللي كتخدم ب 220 220 وعندنا صفر فاصلة سبعة وثلاثين كيلو وات جوج فاصلة سبعة امبير وعندنا فيها واحد الكوندنساتور اللي كتخدم ب 10 ميكرو فارد اما بالنسبة المكان السحب اللي كيخدم لنا فيها هو ان بوس يعني 32 انش في السحب وفي الدفع وممكن تدير لها نوع من تيو الى بغيتي تصغر مثلا تيو كدير ريديكسيون كدير ريديكسيون في المكان ديال السحب وكدير ريديكسيون في المكان ديال الدفع وكتركب على حساب تيو اللي عندك بالنسبة لهذا المكان اللي كنشير ليه بالسهم هذا فيس كتبيرجي به الموتور كتعمر به البومبا اللي انا لا ما عمرتيش البومبا ودرتي ليه امارش ما غاديش يطلع لك الماء يعني خاص البومبا تكون عامرة والان ان شاء الله غادي نعطيك الاسماء ديال هاد العناصر اللي غادي تركب هنا عندنا هذا كود ايجال كنسميه كود ايجال هذا عندنا كود مال فمال كتسمى كود مال فمال اذا هادو هما الريديكسيونات اللي كليك باش تصغر على حساب تيو اللي عندك كتركبهم بهذا الشكل وعندنا هذه هي الكريبين هذه كريبين كاينه كلابي وكاينه كريبين كنركبوا فيها واحد الراكور مال هذه هي اللي كتخلي الماء ما يرجعش لينا للبئر عندنا هذا راكور مال هاد الاسماء كلهم اللي كنعطيكم ديول ترواكار هذا كود مال فمال اما بالنسبه للتيو اللي غادي تركب غتركب من الاحسن تيو ديال البي بي ار هاد التيو راه عنده سمك مزيان ونحاولوا نركبوه في الجزء السفلي من المضخه هو اللي غادي يسحب لينا الماء اذا اخواني انا غادي نمشي معكم خطوه خطوه بالتفصيل الممل كتركب هذا الريديكسيون في الجزء العلوي ديال المكان ديال الدفع كيما هذا الشكل انا غادي نركب لكم هذا الشيء بطريقه سهله ومفهومه دير ريديكسيون اخر في المكان ديال السحب وغادي نركبوا هذه لي بياس بشكل عشوائي من بعد ان شاء الله لان ما كاينش كيفاش غادي نصور ونركب غادي نركبوا بطريقه عشوائيه ومن بعد غادي نديروا لي الفيلاس ونديروا لي المسائل ديالو غادي نركبوا اخواني هنا اسمحوا لي غادي نبدا نعاود من الاول باش المشاهد الكريم يفهم داك الشيء من ا حتى لزاد اذا غادي ان شاء الله غادي نبداو بهذا الريديكسيون هو الاول كنركبوه في مكان ديال الدفع كنركبو ريديكسيون هو الاول ديال ان بوس 3 كار ملي تبغي تمشي تشري بياسه غتقول ليه ان بوس 3 كار غادي نركبو فيه واحد الكود مال ديال 3 كار بوليتيلان هذا كيتسمى بوليتيلان كنركبوه بهذه الطريقه وكناخذو الاتجاه ديالنا على حساب تيو فين غادي يمشي غادي نركبو ريديكسيون ديال المكان ديال السحب اللي حتى هو 3 كار غادي نركبو فيه واحد الكود شبيه لهذاك الكود الاول اللي هو راكور اللي هو كود مال في مال اذا ملي غادي نركبو غادي نشوفو الاتجاه ديال المكان اللي غادي يسحب لينا منه من البئر او مثلا من المكانه ديال الماء ديال لا راديس او لا ديال الدوله هنا عندنا الكلابي الكلابي ضروري خصنا نركبو فيها هذا الراكور مال وكنركبوه باحكام لان هذا الراكور الا بقى كيتنفس راه البومبا ديالنا ما غاديش تخدم وكنحاولوا نديروا هاد الجعبه ديال البي بي ار كندخلوها بهذا الشكل هذا وكنزيروا عليها مزيان باش ما تبقاش تنفس لينا الجعبه ديال الاسفل ديال السحب لان الجعبه ديال الاسفل الى تنفسات ما غاديش يطلع لينا الماء ونحاولوا ما امكن ما نستعملوش هاد النوعيه ديال البلاستيك لان هاد النوعيه ملي كتهبط لينا البير ما كتهبطش بشكل مستقيم والكريبينا كتعواج ما كتبقاش تطلع لينا الماء او لا كتخوى الكريبينا من الاحسن نديروا هاد البي بي ار نزيدك اخي المشاهد معلومه اخرى هاد الجعبه ما خصهاش تفوت سبعة الامتار لان هاد المضخه كتسحب على سبعة الامتار وكتدفع على 40 متر لان جميع المضخات اللي كتشبه لهاد المضخه كلهم كيجروا على سبعة الامتار الا مضخه الغطاس هي اللي كتجر على واحد المسافه كبيره بزاف اذا عندنا الطريقه كيفاش نركبوا هاد الكريبينا هي هذه 
كنركبوها مزيان كنجيبوها وكنركبوها هنا في المكان ديال السحب ديال المضخه على هذا الشكل كنحاولوا نديسيري لاكور مزيان غنزيروه مزيان باش ما تكونش عندنا مشكله ديال السيلان الا ولات عندنا المشكله ديال السيلان ما غاديش يطلع لينا الماء غادي يدخل لينا البرد ما غاديش يجر لينا الماء بالنسبه للبئر اما بالنسبه للمكان ديال مثلا المكان ديال الماء الا بغيتي طلع الماء للدار وتزيد في لابريسيون ديال الدار غادي تركب ليها واحد الكلابي هاد الكلابي هي اللي كتكون راكبه في المكان ديال السحب ديال المضخه كما كتشوفوا هنا حنا درنا الفيلاس ضروري خصك دير هاد الفيلاس او دير التيفلون وهاد الطريقه اللي درنا ديال التركيب ديال المضخه راه كتبرونشيها في الضو 220 وكتخدمها ديريكت اذا الا بغيتي تخدم مثلا الروبيني او لا بغيتي تخدم مثلا شوفوا عندك لا بريسيون قليله كدير هاد الطريقه هذه ولكن كتركب ليها واحد البالون او لا كتركب ليها واحد البريز كونترول هاد البريز كونترول هو اللي كيقوم بالدور ديال تشغيل المضخه واطفاء المضخه منين كتحل الروبيني واللي عنده شي سؤال اخواني يخليه ليا في التعليق وهذه هي الطريقه اللي كيفاش غادي نبرونشيو بها هاد المضخه كنجيبو الضو الكونتاكتور من الكونتاكتور كنديو المضخه اذا هنا عندنا المضخه ولا خدامه لينا اوتوماتيك وكنديروا واحد البالون كبير باش يقوم لينا بتشغيل واطفاء المضخه اما بالبريز كونترول او الفولماك فهذه هي الطريقه ديال توصيل الاسلاك عندنا هنا كيدخل الفاز نوتر من واحد الاتجاه وكيخرج لينا من الاتجاه الاخر وكيمشي للمضخه طريقه سهله ديال التوصيل كيركب لينا بهذا الشكل اذا كنستغلوا هاد بريز كونترول في مكان البالون وضروري الا بغيتي تحمي المضخه ديالك راك كتركب ليها واحد الطابلو الا كانت عندك مضخه كبيره بزاف كدير ليها هاد اللوحات التحكم عن بعد والدور ديال هاد اللوحه هو انها كتحكم في الضوء الا جا الضوء ناقص كتمشى الماء على المضخه كتقطع بالنسبه للبالون اللي غادي تركب راه غادي تركب البالون على حساب المضخه اللي عندك غادي تركب بالون صغير ما يمكنش تركب بالون كبير المضخه صغيره بالنسبه للاخوان الحرفيين اللي محتاج شي مونتاج ولا شي شيما ديال هاد الطابلو ديال لاندستريال يخلي في التعليق سؤال وممكن ندير فيديو في هذا الموضوع اما بالنسبه لهذا البالون راه الكميه ديال الهواء اللي كتكون فيه ما خصكش تفوت جوج كيلو ديال الهواء اخي المشاهد الى عجبك الفيديو وعجبك المحتوى ديال القناه يمكن لك دير اشتراك ودير تعليق محفز باش نستمروا ان شاء الله وهذا كيبقى الاختيار ديالك يعني الاختيار ديالك الى عجبتك القناه راك كدير فيها اشتراك باش تستافد وهاد القناه راه مختصه بجميع ما يخص المنزل ديالك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته